la, la finca. ¿Usted no cree que es un vaca que hay aquí? Bueno, bacano, para mí no es vaca. Porque es lo que le estoy hablando, yo tengo misterio. Y si hubiera sido un vaca hace rato que yo lo hubiera legalizado. ¿Usted tiene misterio? Explíqueme eso. Bueno, los misterios esos son cosas de Dios, usted ve. Si yo quisiera desaminar, yo voy donde uno que sepa desaminar bien y me pone a trabajar seguido porque tengo todos los misterios. Trabajo con mis mi, dos patrones, son San Miguel y Anaísa. Esos son mis dos patrones. Like el príncipe urbano. El príncipe urbano. El príncipe urbano. Mi gente, bienvenidos una vez más a este canal El Príncipe Urbano. En el día de hoy me encuentro en un lugar sumamente tenebroso. Es un pueblo perteneciente aquí en Nagua, eh, pero en un campo bien lejos. Si pueden ver, dale, dale para acá. Mira. Si pueden ver, para acá no se ve casi en ningún lado. Esto es monte y monte. Eh, hay una persona que vive en una casa para acá, retirado de lo que es el pueblo. Muy profunda la historia. Me dicen que esta persona ha sentido demonios, de noche no puede dormir. Entonces quiero, quiero conocer la historia de cómo él, si siente tantos espíritus y tantas cosas raras, ¿por qué vive aquí? Y que me cuente toda la experiencia. La casa queda allá. Así que acompáñenme a este video, a esta historia, El Príncipe Urbano. Recuerden el reto que tenemos. 10 mil suscriptores antes de que pase el año. Así que si tú no estás suscrito, suscríbete ahí. Dale para acá, ven. Como pueden ver mi gente, esto es bosque y bosque Sumamente tenebroso este lugar No hay calle formalmente, como ustedes pueden ver Ay. Por poco y me caigo ahí Pueden ver por poco y me caigo ahí Bueno mi gente, nos estamos acercando ya a lo que es la casa Esa es la casa ya eh, Donde vamos a entrevistar al señor Vamos a conocer toda la historia de él Así que sigamos acompañando Denle para acá. Recuerden, suscríbanse a este canal Mi gente, como les decía Un nuevo contenido, una nueva historia Hoy me encuentro aquí eh, Con Juancho Una persona que ya lleva varios tiempos viviendo en esta casa y me cuenta de que hay un misterio, hay una vaina, hay demonios y cosas raras que no lo dejan dormir y que lo atormentan. Es cierto. Eh, antes de hablar de eso, vamos a conocer un poquito de su historia. ¿De dónde usted es y, y de dónde viene? Bueno, yo soy de San Francisco Macorís. Yo vengo de los Jardines. Pero mi nacimiento es de Monca. Ok. Eh, ¿Cómo fue su infancia? ¿Usted era una persona eh, tranquila? Eh, en cuanto a, a su actitud o, o siempre le gustó moverse no yo nunca he tenido problemas los problemas míos son que me gusta mi traguito y bailar ok ese es su pasatiempo ese es mi pasatiempo su madre y su padre cómo fue la creencia de ellos hacia usted ah no mi padre se fue también todo el tiempo son heavy cómo se llamaba su papá mi papá se llamaba Eliseo de León y mi mamá se llamaba Ana Julia Marte Hermanos, ¿usted, ¿usted es hijo único o tiene varios hermanos? No, éramos 14. 14. Y de los 14 quedamos cuatro vivos. Nosotros han fallecido por el se accidente o de, muerte natural. Se murieron naturales, enfermedad. <coughs> ok. Eh, vamos al punto de la historia. Yo sé que la gente ya quiere saber. ¿Cómo usted llega aquí a este lugar? Eh, primero, ¿cómo usted llegó aquí? ¿Lo, ¿Lo solicitaron para trabajar o cómo fue? Me trajo el dueño de esto. Para que usted le cuide aquí. Esto es como una finca, ¿verdad? Sí, una finca de 1.800 tareas. 1.800 tareas. Ajá. Yo le contaba a la gente ahorita que aquí 
eh, no hay casa cerca, o sea, usted está a varios kilómetros de donde hay casa, a mucho, vamos a decir a 8 o 10 kilómetros de donde hay casas, no hay colmado, no hay nada. ¿Cómo usted se hace para usted comprar su, su cosa y eso? Bueno, salgo a pie por aquí, por lo que acabo. Te sale por un atajo que le queda un poquito más cerca y sale a pie. Exacto, exacto. Y ahí compra su cosa. Sí. ¿Cuántas veces al día usted sale así? No, yo salgo nada más los lo fines que voy a buscar la comida. O sea, los fines de semana. Ajá. Ok, entonces usted llegó aquí, eh, lo buscaron para trabajar, el, el dueño, pero le, le explicó el problema que había aquí, de lo que usted me decía detrás de cámara, de el misterio y la cosa. No, no le explicaron. No, no, ahí no me explicaron nada de eso. Que inclusive la doña me preguntó que si yo dormía solo. Aquí dijo, ay María Purísima. Porque ya ella sabía lo que había. Parece que sabe lo que hay. Ok, entonces vamos al inicio de la historia. Usted llega aquí, lo contratan, comienza a trabajar aquí. Desde el primer día usted comenzó a, a sentir algo raro. Y antes de eso, explíqueme qué es lo que aparece aquí primero, para entrar en materia heavy. Bueno, una noche yo estaba ahí, sentado. Y veo un torito, un motón, como ese tamaño, todo vestidito de blanco, con una sábana blanca hasta abajo. El perro le ladró y nada más ya se hacía la pática de atrás. Y aquí veía un muchacho de, de Pimentel, que él tiene misterio, igual que yo. Y le digo, ven a ver, porque el que tiene misterio lo ve. Sí. Cuando me paro ahí, digo, mira para allá. Dice, ay María Purísima. Digo, pero no te asustes, no te asustes. Entonces cogí para allá, cuando cogí para allá se le, me se le apareció. Ahí se desapareció. Se desapareció. Esa fue la primera vez que usted comenzó a ver cosas. Sí, la primera vez. Ok, ¿eso fue en los días usted llegando? O no, 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 eso fue casi como dentro de cuatro meses. Pero sentía siempre algo aquí en el cine, usted ve. O caminando. Los pasos se sienten de noche. Ok, aparte de eso, ¿qué otra cosa ha sido tan misteriosa? Bueno. A, 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 ¿Le ha tocado eh, más o menos en sueño, pesadilla o no sé? Ay, casi toda la noche me sueño, peleando. Y a veces veo una cara por ahí. Pero no me sorprendo porque yo no le tengo miedo a eso. Usted no le tiene miedo porque usted tiene tanto tiempo aquí y yo me había ido hace rato. <risa> ah, hace rato me había ido. No, yo estoy impuesto a dormir en, en montaña. Yo no le tengo miedo a nadie. A uno que me mata. <risa> ay, ay, ay. Está profundo. ¿Por qué usted cree entonces que, que esos espíritus lo atacan tanto a usted así? ¿Aquí te cree que se hizo un pacto, una vaina rara? Bueno, directamente será para que yo sienta, pero porque es que yo tengo misterio, te ve. Y lo que viene no puede conmigo. <risa> no puede conmigo, no, porque que yo trabajo con el Señor no, no, y Dios del cielo. Amén, amén. Eh, le voy a hacer una pregunta. Yo he escuchado siempre que en fin casa así de muchas tareas hay personas que han hecho eh, pactos, eh, personas eh, antiguas que no, no necesariamente tienen que ser dueños de la finca, ¿entiendes? Sino la persona anterior, donde hace varios años atrás que hicieron pacto y que tienen un vaca para que le cuiden la, la finca. ¿Usted no cree que es un vaca que hay aquí? Bueno, vaca no, para mí no es vaca. Porque es lo que le estoy hablando, yo tengo misterio. Y si hubiera sido un vaca hace rato que yo lo hubiera legalizado. Usted tiene misterio, explíqueme eso. Bueno, los misterios esas son cosas de Dios, usted ve. Si yo quisiera examinar, yo voy donde uno que sepa examinar bien y me pone a trabajar seguido porque tengo todos los misterios. Trabajo con mi, mis dos patrones, son San Miguel y Anaísa. Esos son mis dos patrones. Ok, entonces por esa razón que usted ve los lo muertos y ve los lo demonios y la vaina. Lo veo igualito. Hasta el hermano mío que se ha muerto, lo veo dándole por tanto con. Usted me explicaba que usted ha peleado con estos demonios. ¿Cómo ha sido la experiencia? Explíqueme eso. Bueno, ellos salen. Tienen que pelear conmigo, pero yo lo venzo siempre. Cuando hay cabo a rabo, tienen que salir huyendo. De noche aquí no hay luz, no hay nada, es verdad. No, aquí hay poca luz, aquí lo que hay en China es luz, mira, para 
Ah, ok, ah, ok. El, ¿Esa luz viene desde de, de allá afuera? De donde el papá de Kiko. De donde el papá de este muchacho. Sí, pero viene lejos, sí, es, es, sí. es el cable. Y es un solo cable, sí. Wow. Eh, como quiera que sea, aquí se puede hacer una película terriblemente, porque esto es bien tenedoso. Sí, sí. Esto es bosque por todas partes, cacao y cosas. Eh, desde que usted se levanta, el día a día suyo, ¿cómo es? No, yo me levanto bien. Porque es lo que le digo, yo estoy con Dios. Y el que está con Dios siempre se levanta bien. Amén. ¿Pero qué usted hace cuando se levanta? Bueno, me pongo a hacer mi, mi oficio. ¿Qué usted hace? Primero hago mi desayuno, me desayuno. Después si hay que tumbar el cacao, tumbo el cacao. Si no hay cacao y hay que chapear, chapeo. Ok, usted es la persona encargada de, de darle mantenimiento a la finca, de saber todo lo que se está moviendo. Exacto, exacto. Sí, así mismo es. En esos cacao para adentro, ¿usted no ha visto algo raro para allá? Bueno, aquí hay gente que se han pedido a las 12 del día, pero yo no me pierdo, es como le está hablando. Aquí hay gente que se han pedido a las 12 del día, que él lo sabe. Y ya él lo sabe. Ok, si andamos con un amigo Micho detrás de cámara, es que no está agarrando la cámara hoy ahí. Entonces él te me dice que él tiene conocimiento también. De... Sí, sí, de que se han pedido gente aquí, que esto es diabólico. Él me contaba como que a una mujer le salió una vaina y, y se desmayó y busca llevarle al médico y le dijo qué. Ajá. Ha salido de todo aquí, esto es tenebroso. El, el, no, esto es diabólico. ¿Estás segura que esto es diabólico aquí? Esto es diabólico. Hasta los mosquitos, bueno, me quieren dejar tranquilo los mosquitos. No, los, aquí. los mosquitos no, yo los soporto. <risa> yo voy a saber y traigo un par de veces mosquitos. <risa> Ve, a veces yo tengo que hacer vaina de. de... De hoja de plátano seca para espantarlo de noche. Son vampiros los mosquitos. ¿no? Vampiros, sí, se los chupan a uno. Ay, ay, ay. Mire, usted está lejos de la ciudad aquí, entonces, ¿cómo usted hace para divertirse? ¿Qué usted hace? No, yo salgo a andar para allá, para el mi micho, para allá arriba. Ok, sí. usted los fines de semana saca su día libre para su patrón. Exacto, los domingos, domingo y sábado. Saca su día para comerse su carne, Iván. Exactamente. <risa> ay, ay, ay. Estos moquitos me están matando. Aquí. No, no, pero usted no sabe de nada. Me gusta que usted de noche aquí para que usted se, que sale huyendo. Ay, ay, ay. Mire, una persona que me dijo cuando veníamos para acá: Usted va a poner el don para allá de la casa misteriosa. Y yo, sí, le vamos a hacer una entrevista. Y me dijo: Mire, yo ni por medio millón de pesos manejo ahí. Me dijo esa persona: que porque ahí esa vaina. El sin de noche le dan, la puerta le dan. ¿Qué es lo que hay sí. realmente? Bueno, aquí hay tantas cosas que yo no sé ni explicar. Porque el mismo hermano de él vino un día ahí que vino a ver esa gallina que son de él. Y sintió que le dio un golpe en aquella casa. Y se fue de una vez se le garitó el, el hermano Emilio. O sea, que aquí hay de todo. Eh. Aquí hay de todo, aquí hay de todo. Lo que no hay es dinero. <risa> Ese espíritu no lo tranquilo. No, no, no tranquilo. Entonces usted me dice que usted realmente soporta estar aquí porque usted tiene misterio y eso. Exactamente. Y ellos no se metan con usted. No. Mejor me cuidan. Y si es malo, tiene que llegar y estarse. Ya, ya, está fuerte. ¿Usted va a seguir aquí? ¿Le gusta estar aquí y eso? Bueno, ¿cómo le digo? Yo estoy aquí, pero yo tengo mi familia en San Francisco. Estaré aquí un pasatiempo, pero tengo que ir ante mi familia, porque mi familia me hace falta. Pero... ¿Te va a durar como un par de años más aquí, más así un año o dos? No, no tanto, no. No tanto. Yo creo que nada más estoy esperando a ver si me... Le hace falta a su familia, extrañan a su Ay, gente. Exact exactamente, sí. Porque imagínese siendo todo aquí. <coughs> ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado así de vivir solo en este momento donde eh, por aquí como le digo no hay vecinos? Porque ya uno se lo puede imaginar, no hay vecinos, no hay un colmado, no hay una cafetería, no hay nada. No. Estar solo así, que cualquiera también te puede dar un golpe o algo, gracias a Dios que no le ha pasado nada, pero sí. eh, estar solo así, ¿qué es lo más, lo más difícil que le ha tocado a usted? No, lo que me pasa a mí es eh, que yo estoy impuesto a la tranquilidad, ¿te ves? Y no me gusta estar ahí en los pueblos, durmiendo por los ruidos de los vehículos. Y aquí yo me siento bien. Sí, pues aquí hay una paz, aparte del misterio, que se ve que es tenebroso. Hay una paz de que no hay bulla Esa, en esa paz. Exactamente, exactamente. De noche que entra la bulla. ¿De día usted no ha sentido nada? No, de día no se siente nada. 
que hay gente que sale de día y se quieren a las 12 de día. Entonces, ¿a qué vienen gente por aquí? ¿A qué? No, gente que vienen, vienen mucha gente a pescar, mucha gente que viene a darme vuelta y mucho por andar nada. ¿no? Mi gente, seguimos activos. Eh, hicimos una pausa porque comenzó a llover mucho. Pero estamos aquí con Juancho nuevamente. Juancho, yo, yo estuve viendo de que usted tiene su fogón para cocinar. Eso es para la gente que no sabe. Es como una cocina, de, pero del tiempo de antes. Explícame eso ahí. ¿Usted la fabricó usted mismo o, o la compró hecha? No, esa, eso estaba, cuando yo llegué aquí estaba hecha. Estaba aquí ya. Estaba aquí. Sí. ¿Qué le gusta cocinar en su fogón? Ay, sí, eso es bueno. La comida cocinada en leña es buena. ¿Por qué la gente siempre dice eso? Que la comida en leña sabe, sabe mejor que la comida eh, con gas. Sí, bueno, ¿sabe qué pasa? Que el gas puede contaminar la comida y la leña no. Buen punto ese, ¿verdad? Sí. sí. Ok. Eh, mujeres para acá. ¿Usted nos ha traído una novia o algo para pasarse un día aquí? Bueno, como le digo, a veces ellas mismas bajan a buscarlo de ellas. <risa> a buscarlo a usted o a buscarle efectivo? A buscarle efectivo. <risa> Porque ya estoy muy viejo. Usted está claro que por los cuartos. Exactamente, estoy demasiado viejo para una jovencita ponerme su. Pero vienen y le bailan su merengue. Ah, ¿no? no, eso sí, sí. Y la bailo en la cama también. ¿La baila? Sí. ¿Usted es un bailarín entonces? Sí, si no la llevo para el río. <risa> Mire, usted me dijo ahorita que usted bailaba con Marco Jackson. Yo quiero que usted me tire el par de pasos ahí. <risa> Yo le voy a tirar la música ahí. Es que a mí me gusta la música ahí. Yo, yo le voy a hacer la pista, ahí vamos ahí. Un, 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 hey, un, un, uh, city loaded, up, up, con el sol, tun, a cero, nada, de tun, ah, he will do, uh, uh, and once, and once, try why, uh, it's sad, and that, and no, no, so, <laughs> Mire, mire, pero usted vale igual esto que Marco Jackson. Eh. Usted busca enseñar a Marco Jackson. No, y y eso es música. Dale para acá. Es la música, es que bueno. Dale para acá, dale para acá. Usted que enseñó a Marco Jackson. Dale, dale, dale. Eh, bueno, ella aprendió primero, pero yo lo, lo sigo. ¿Usted lo sigue a él? Sí, yo soy el doble. Dale un chico acá, dale un chico acá. Ok. Eh, esa alegría suya que se le, se le ve, ¿de dónde le, le nace a usted? ¿Sea una persona alegre? Ah, no, yo siempre he sido alegre, yo nunca estoy guapo. ¿Dónde está Gracias, guapo? Señor. Nunca, nunca, nunca. Aunque la mujer lo vote, tú no vas a poner No, guapo. no, me consigo otra. <risa> <risa> ok, mi gente, estamos activos, seguimos activos. Ok, mi gente, estamos activos, vamos a hacer una pausa y hablamos en breve. Ok, Juancho. Entonces tú me explicas, usted me invitó a comer unos plátanos con salami frito aquí. Ya yo dije que sí, porque no va a ser desaire. Y además, cuando está lloviendo, uno dice que le da mucha hambre y vaya. Exactamente, y hay que andar preparado. ¿Por qué será que a uno le da mucha hambre cuando, cuando está lloviendo? Ah, porque usted sabe que usted está en la casa. En la casa uno va quedando le da hambre. Exacto, exacto, sí. Entonces aquí usted hace su locre, todo su cocinado, todo su vaina. ¿Tú te sí, cocinas sí. de todo aquí? Hasta mi sancochito y mi frijol con dulce también. Ok. Mi gente, estamos activos, seguimos con Juancho, está algo histórico aquí, estamos activos. Mi gente, estamos aquí, eh, almorzando ya. Este fue el plato que, que Juancho nos preparó. Dale un paneo aquí, ven. Acércalo para acá. Mírenlo ahí. Eso es preparado por Juancho. Juancho, eh, esto está buenísimo, mi gente. Para la gente que quiera venir a comerse su vaina para acá, ¿usted está activo? Está claro. El hombre está activo, mi gente, así que hablamos ahora, voy a seguir comiendo aquí. Mi gente, ya estamos finalizando. Eh, vamos a despedir esta entrevista histórica aquí con Juancho. El cual aquí hablamos de historia, hablamos de todo, se comió. Eh, gracias por, por el cariño y gracias por la oportunidad de sentarnos aquí en, en su trabajo. Gracias, gracias, gracias. Ya ustedes saben, estamos activos el Príncipe Urbano, suscríbanse a este canal. Y recuerden llamar a, a Juancho ahí, la gente que lo llame, para que lo salude, el que quiera venir para acá, usted lo recibe. Exactamente. Ok, yo te sabe, estamos activos, el principio urbano, bendiciones mi gente.